Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! Continua il nostro itinerario quaresimale ed eccoci alla quarta domenica, Domenica della Gioia. Domenica che ci narra la gioia di Dio nell'accoglierci, nel perdonarci e la gioia dunque che può nascere nel nostro cuore nel lasciarci riabbracciare e amare da Lui. Si avvicinano a Gesù pubblicani, peccatori ed Egli parla loro, sta con loro, scrivi e farisei mormorano. Proprio non riescono a concepire tutto ciò. Allora Gesù per far loro capire la gioia che Dio prova nell'accogliere i lontani, nel perdonare un peccatore, racconta loro la parabola del padre misericordioso. Un padre ha due figli. Ad un certo punto il figlio minore va dal padre e chiede la sua parte di eredità. Vuole andarsene via e gestirsi da sé. Tra l'altro non sente ciò nemmeno come un'offesa. L'eredità quando è che si ottiene? alla morte del genitore. Quindi per questo figlio il padre è come se fosse morto, non vuole averne a che fare, vuole fare da sé. È un po' un delirio di autonomia che colpisce tanti e che nasce in fondo da un inganno sul padre. Pensare a Dio come qualcuno di inutile o comunque avverso, un ostacolo alla propria libertà. In realtà è un inganno. Pensare che la vera vita sia fare da sé e fare tutto ciò che si vuole vuol dire condannarsi all'autodistruzione. Questo figlio se ne va lontano dalla casa del padre e che succede? Inizia a vivere da dissoluto, senza consistenza, a disperdersi in piaceri, vizi, nel fare tutto ciò che vuole. Alla fine dilapida tutto, nel paese in cui si trovava arriva una grande carestia e cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei campi a pascolare porci. Era una cosa assurda per un ebreo. Pascolare animali considerati immondi. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i maiali ma nessuno gliele dava. Quindi miei cari questo figlio fuori dalla casa del padre si disperde, diventa schiavo e solo. In fondo qui dietro abbiamo la dinamica del male e del peccato. Quando noi puntualmente, ad esempio, scegliamo di fare a meno di Dio e prendiamo una decisione non tenendo conto della sua parola, lì per lì possiamo anche provare un po' di piacere, ma poi arriva il vuoto, poi ti senti profondamente solo. Questo giovane cosa sperimenta? Che senza la relazione col padre è come un pozzo senza fondo, cerca di riempire il proprio vuoto col nulla, ritrovandosi sempre più vuoto. Eppure quella condizione di vuoto, di fallimento, diventa una porta. Sì, perché il figlio, ci dice il Vangelo, rientrò in sé. Prima dov'era? Fuori di sé. Totalmente alienato nei propri desideri, totalmente proiettato sulle cose, sulle creature, su ciò che gli poteva dar piacere, ma aveva perso di vista sé e la propria interiorità. Allora inizia un cammino di ritorno. A casa di mio padre anche i salariati hanno pane in abbondanza. Io invece qui muoio di fame. Potremmo dire che la sofferenza gli permette di rientrare in sé, di avvertire una nostalgia profonda del padre e una nostalgia benedetta che Dio ha seminato nel cuore di tutti perché Dio ci ha fatti lui e ci ha fatti per lui e ha messo nel fondo del nostro cuore il desiderio di lui. Ecco, questo figlio inizia un cammino di ritorno convinto che, che il padre se lo accoglierà al massimo lo potrà accogliere come un servo perché ormai ha perso la sua dignità di figlio. Ed ecco il padre che spiazza. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio viene travolto dalla tenerezza del padre, dalla sua misericordia che ne rivela la maternità e la paternità. Il figlio si scopre gratuitamente amato, il figlio si scopre figlio. San Pietro Crisologo diceva il padre gli corse incontro non con un movimento fisico ma in uno slancio di tenerezza. Gli si gettò al collo con il peso dell'amore, non con quello del corpo. Gli si gettò al collo per togliere con il peso dell'amore 
il peso dei peccati. È così che il padre giudica, è così che corregge, è così che copre di baci il suo figlio, non di percosse. La forza dell'amore non vede le colpe e perciò il padre con un bacio cancella i peccati, lo circonda con il suo abbraccio, non vuole mettere a nudo i crimini di suo figlio, non vuole disonorarlo. È così che il padre guarisce le ferite del figlio. Il figlio inizialmente ancora preso da sé, non riesce a credere, a rendersi conto di tanta tenerezza e inizia la sua pappardella, ma il padre non lo fa neanche terminare e subito manda a chiamare i servi perché lo rivestano delle vesti più belle, gli mettano l'anello e si faccia festa perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perso e lo ha ritrovato. Potremmo dire che il figlio mai avrebbe potuto immaginare un padre così. Vedete, miei cari, noi veniamo tutti dalla misericordia di Dio e siamo al mondo perché Dio ha costantemente misericordia di noi. Ogni giorno ci è offerto un perdono sempre nuovo e la possibilità di un inizio sempre nuovo. Quando ce ne rendiamo conto il padre fa festa, più per un peccatore convertito che torna a lui che per 99 giusti che si illudono di essere a posto. Perché fa questa festa? Perché ci ama, perché ti ama e senza di te non può è la gioia di un padre, di una madre che ritrova suo figlio, che è unico, che è prezioso. Nel ritornare a Dio permettiamo a Dio di manifestare la pienezza della sua paternità e noi proprio lì, nel riconoscerci peccatori, bisognosi di Lui, ci sentiamo e scopriamo figli, costantemente, teneramente amati. Ed è proprio lì che da smarriti veniamo ritrovati, che da morti, a causa del peccato, ritorniamo in vita, in comunione con Dio che è fonte della vita. A volte siamo poco disposti ad accogliere ciò. Quante persone fanno appugni col sacramento della confessione, faticano ad aprire il cuore a Dio perché pensano di non meritarlo o di essere troppo cattivi? Quanti purtroppo non sono ancora profondamente entrati in questa gioia? La gioia che Dio infonde in noi nel riaccoglierci. Perché escluderci da una festa così bella? E mi piace un'immagine molto bella del teologo von Baltasar che diceva quando per giorni e settimane la mamma parla e sorride al figlio neonato arriva il giorno in cui il bambino risponde alla madre con il primo sorriso. Questo giorno dovrebbe essere festeggiato come un salto di qualità della relazione tra il figlio e la madre. Questo è ciò che Dio fa con noi. È sempre lui che prende l'iniziativa e ci sorride nel suo amore. Dio non si stanca se noi rimaniamo a lungo indifferenti, ma forse un giorno, toccati dalla sua grazia, rispondiamo anche noi con il primo sorriso. Così la gioia di Dio si compie. Ma c'è, tornando al testo, anche qualcuno che la festa non la capisce e non la sopporta. È il fratello maggiore. Nel rientrare da lavoro viene a sapere che è tornato il fratello minore e il padre ha organizzato una festa. Egli si arrabbiò e non voleva entrare, allora il padre uscì a pregarlo, ma lui rispose «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Questo figlio vive nella casa del padre come se fosse uno schiavo. Ha scambiato il padre per un padrone da servire e dal quale aspettarsi compensi per i propri sforzi. Tra l'altro, fateci caso, si rivolge al padre senza mai chiamarlo padre e prende le distanze dal fratello chiamandolo questo tuo figlio. È fondamentalmente solo nella propria presunta giustizia, rinchiuso nella sua incapacità di gioire e di amare. Quanti vivono il cristianesimo così? Come una serie di cose da fare? Perché Dio sia contento in modo che li ripaghi con benefici e privilegi. Quante persone pensano a Dio come a qualcuno che le ama se fanno le brave, viceversa non le ama o le castiga se sbagliano. In forza di ciò vivono facendo continui confronti con gli altri, guardando di sbieco chi dopo aver sbagliato ritorna al Signore o chi, sempre a loro parere, Magari sta meglio di loro senza che muova un dito per cercare di fare la volontà di Dio come invece fanno loro. O che fanno la gara dei meriti e che magari alla prima sofferenza poi se la prendono con Dio perché non li sta ritribuendo. 
o che guardano quasi con invidia persino chi ne combina di tutti i colori pensando eh beato te che puoi è triste tutto ciò per essere liberati da questa menzogna accogliamo con fede le parole di Gesù lasciamoci coinvolgere e toccare dall'amore liberante di Dio chiediamogli la grazia di credere veramente al suo amore personale per ciascuno di noi e impariamo a gioire per il fratello e la sorella ritrovati e riconquistati a Dio guardiamo al cuore del padre che fa sempre festa per ogni figlio perduto e ritrovato per noi ogni qualvolta ci lasciamo riabbracciare da lui questa è la salvezza nostra questa è la gioia piena di Dio in conclusione cari fratelli e sorelle il papa ci ha detto questa parola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai penso alle mamme e ai papà in apprensione quando vedono i figli allontanarsi imboccando strade pericolose penso ai parroci e catechisti che a volte si domandano se il loro lavoro è stato vano ma penso anche a chi si trova in carcere e gli sembra che la sua vita sia finita a quanti hanno compiuto scelte sbagliate e non riescono a guardare al futuro a tutti coloro che hanno fame di misericordia e di perdono e credono di non meritarlo in qualunque situazione della vita non devi dimenticare che non smetterai mai di essere figlio di Dio, figlio di un padre che ti ama e attende il tuo ritorno. Anche nella situazione più brutta della vita Dio ti attende, Dio vuole abbracciarti, Dio ti aspetta. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti.